，我回来了。回来就好。对不起，那天我在医院发了一下脾气。是我害你受伤的，冲我发脾气也是应该的。帮你挑件衣服，配我去年送你的那条宝石项链。莫先生，您的位子已经准备好了，客人已经到了，里边请。好，谢谢。客人，你从来没有带我见过其他的朋友啊。严格来说，他不算是我朋友。这就是我在家里跟你提过的餐厅。从这里望出去，夕阳的景色是不是很漂亮？这里跟我在去年爬珠峰的时候看到的景色相比，简直不值得一提。我想去洗手间。我要去爬山，爬山。嗯、你记不记得去年你在珠峰登山的时候所受的伤？你这样做是对董事会不负责任的。有你对董事会负责任已经足够了，莫总。而且以莫总别具一格的处事手段。在远东集团稳如泰山吗？你别以为惹我生气了，我就会放任你去不务正业。我告诉你，不管你用什么借口，下个月开始，马上回公司实习。到时候再说吧。你刚刚不是说要去洗手间的吗？去。谢谢。
Нет?贤妻的事情好好考虑一下吧行了姐夫你费尽心思的想让我回去可是我回去之后我站在哪一边我是站在我爸这边还是你那边你姓穆当然是站在你爸那边了你还真不把我放在眼里我可不可以跟他去说一
别碰，别碰，谁都知道你是什么样的样子。真的，不，我不是那种女人，我不是那种女人。嗯，你要出去啊？我要去上海谈个合约。那我今天可以去上班了。我下午就回来。哦，那我今天不去上班了。下班以后，给我马上回家。好的。好好保护可爱。董小姐回来了，莫先生呢？在书房，等你回来吃饭呢。知道了。少谦，我回来了，可以进来吗？进来。你在忙吗？没有。对不起，我回来晚了，还要让你等我吃饭。如果你肯，我会很感激你的。就知道你是逗我的。我去洗把脸，店管家在准备晚饭了。大姐，我呀约了个朋友，就在湖边，离这很近。我就知道你每天下午都会在这儿喝茶，所以跑过来讨杯茶水喝。你那帮朋友呢？他们去逛街去了，我觉得没意思，先过来。
想想，这茶不错的。怎么了？我我就是觉得奇怪了。你小时候记得你长得挺丑的，怎么长大了不一样了呢？如果你想夸我呢，也不用说我小时候丑吧。你这张嘴呀、啊，早点找个女朋友好好管管，我是管不了你了。姐，戒指呢？戒指，这呢？你不又买了一个吗？啊，还在谈呢。哟。我老姐什么时候买东西，也会考虑了。可是如果原本这个戒指就应该属于我，我为什么要花钱？对不起。喂。哎呀，我是江太太，你在忙呢，没打扰你吧？啊，不打扰。像我这样不务工作的人，有的就是时间。<笑>你的命真好，江太太，你是为了戒指的事情吧？我还在考虑呢。哦，是这样子的，嗯，我老公的一个同事也看上了这个戒指，而且我们跟他报价是一百万。哎呀，说实话，我是挺喜欢你的了，我当然愿意把东西卖给你。呃，但是你也知道我们家的情况，就是等着这个钱去给孩子交学费的嘛。呃，所以呀、啊，我就偷偷的给你打个电话。要是价格都差不多的话呢，我当然愿意给你了。不用废话了，你想说什么？哟，哎，永飞啊，你生气了？哎呀，我这个人就是这样子的，呃，心很直的了嘛。其实我们两个是挺有缘的。行了，我没生气。一百万呢，对我来说不是问题，只是我觉得超出我的预算。我再考虑考虑吧，我也是真心想买的。好，好，好的。那我跟你说，要是跟一百万这个数字不相上下的话吧，嗯，我就自己做主，不告诉我老公，我就把它卖给你。谢谢你。哎，对了，你那外孙女身体好一点没有？哦，呃，她还没有，她这孩子呀。从小就是体弱多病的，不过我我给他打过电话了，他再休息两天，下星期就能上班了。下星期他上班以后，我陪你到他公司去，好不好？好吧，谢谢你，拜拜。哎，再见啊！怎么了，姐？对方抬价了？嗯，没有。这就是穷人。他所在乎的往往是你最不在意的。这些人啊，就是特别难缠。要不要你老弟出马呀、啊？你是在侮辱我的智商吗？留着你的智慧，回远中帮爸爸吧。我我我喝茶。大少爷，我来吧。你知不知道那个戒指是少谦送给别的女人的？啊？珠宝店的经理告诉我。会不会搞错了？你确定吗？我就是为了搞清楚这个事情。那，你是为了这个戒指的主人来的喽？嗯、本来我都不想追究了，想到事情过去就算了。可是珠宝店的经理给我打电话，说那个戒指又有人放出来卖，我怎么能忍得住呢？天意让我不能不追究。那，你刚才是在跟他通电话？不是，我去公司找过那个女人，但是没见着，失之交臂了，也不知道是不是有意在躲我。应该不会吧？他又不知道我。我刚才打电话的是他舅妈。哎，永飞，这么快就逛完了？嗯。哎，这是你弟弟吧？很帅啊。姐，我还有事，我先撤了啊！哎，跑什么呀？哎，来坐。两个月前，他送了我一只很大很大的红宝石戒指，可是那天发生了一些事，我很生气就没收下，之后还后悔的不得了。不过还好
，最后那个戒指落在了我舅妈的手里。起了瑞阳，我是真的没什么，大概周一，周一就可以上班吧。哎，我先不跟你讲了，有电话再聊啊。喂。喂，同学。啊。他跟你在一起吗？不在。那我问你一件事啊，你说你舅舅不知道他跟你在一起，你确定吗？确定啊，他怎么会知道呢？怎么了？啊，那你舅舅和我姐夫见过面吗？嗯，哦，见过一次。上次他突然跑到我舅舅家，不过没待五分钟就被我给拉走了。我舅舅只知道他是我男朋友，后来我也没再提起，他也没多问。怎么了？发生什么事了？你告诉我。哈，我还没弄清楚，弄清楚之后告诉你。哦。对了，我想问你一件事。你姐姐她，你也知道了，是姐夫告诉你的，是。他怎么说的？他说他会处理，让我先不要去上班，在家里待几天。对不起。你跟我说什么对不起啊？那是你姐姐呀、啊。整件事情太复杂了，其实我倒觉得，你在中间是最受伤害的。放心的交给他吧。你要是出什么事，给我打电话。记住，啊，把事情往简单了想，别把自己逼疯了啊。嗯，我知道了，谢谢你。嗯，再见。赵谦，哎呀什么事啊？啊，我想问问戒指的事，都已经过了三天了。不是说我会处理的吗？可是，我看你在打游戏。打游戏又怎么样？放心，过两天就没事了。那，周一我可以去上班了吗？我再告诉你。在打什么游戏啊？关你什么事？索尼克，还是第一关？你连第一关都过不了。你以为很简单啊？你来打啊！好啊。小姐，您的手机响了，啊，谢谢。对不起，我接个电话。喂，子贤，什么？现在啊？好的，那你等我一下，我现在就出来。赵谦，我有个大学同学有点急事，想出去一下。嗯，别到处乱跑，早点回家。好的。
。宾馆家啊，莫先生，佟小姐出去了吗？佟小姐刚出去没多久，您也要出去吗？我去买东西。啊，我打电话让老马送您。不用了，我自己开车。是。姐夫，这么巧啊！我刚过来看你，你就要出去啊？你是来看我，还是来看他呀？你怕我把他抢走啊？你敢吗？这个不是敢不敢，是要看我想不想。这么多年我跟你争过什么？连我老爸的江山我都不跟你争，何况是个女人？哎，看样子你还真挺担心他被别人抢走的。只不过是比别人漂亮那么一点点的那么一个女人，她对你真的那么重要？说吧，找我干什么？我姐姐要买戒指的事我知道了，你打算怎么办？我能帮你做什么？处理这样的事情，我比你再好，你还要跟在我屁股后面学习呢。好。为什么要帮我？那不是背叛你姐姐了吗？这不是背叛我姐姐，我是不想让我姐姐受伤。整苏珊珊的事，她还得意着呢。但是我知道，那是你故意放手让她去做。可她不一样，我大胆的猜测，她在你心中的地位要比苏珊珊重要的多。不应该说，苏珊珊根本什么都不是。所以这次，你没那么好说话。一旦翻脸，我怕我姐姐会吃不了兜着走。怎么样？需要我帮你做什么？有件事情你能帮上忙，我想买这个，哪里有的卖？不是吧？您老人家这是怎么了？一把年纪还玩这个？不帮算。哎，我帮我帮，你好不容易求我一次，我带你去，坐我车吧。哎，我有车，买这种东西吧，我比你在行，跟着我后面学吧。来了，同学，能不能帮我一个忙？什么事？萧晨姥姥上星期过世了。什么？是生病吗？什么病啊？反正年纪也大了。小山失踪了，什么？他姥姥的事，对他打击很大。他请了三天的丧假，原本早就应该是回去上课了，可是他没有。我们到处都找不到他，他电话关机了，没有回宿舍，也没有回家。我们都找不到他，所有人都找不到。我也没有见过他，可是我真的已经没有办法了。能找的地方，我都已经去找过了，就是找不到他。我真的很担心，如果他在旷课的话，心里就瞒不住了。我不想因为这件事情给他的前途带来什么麻烦。如果你能见到他，你能不能帮我劝劝他？我和他都已经过去了，怎么可能见得到他？那有没有什么是他经常去的地方？
有一个阿姨，出国多年了，留了个房子在这里。哦，她在海边有一个老房子，也是她经常去的。你去找过她吗？我连这两个地方都没有听她提起过。她经常带你去的吗？去过几次。我给你地址，你去找吧。谢谢。还有什么地方是你们经常去的？我想，他可能会在那里。还有一个木工房，不过地点很偏，不好找。我可以带你去找。你也许觉得我很虚伪，我是真心想帮你。我很能够理解你的心情。你从来都比任何人出色，你这么心高气傲的一个人，看来对我说这种话，一定是很绝望。谢谢你，天也快黑了，我们快走吧。有人在吗？孙伯伯，您在吗？他应该没来过，我们走吧。你们经常来这里的吗？偶尔吧，我们走吧。这里一定都满载了你们的回忆吧。嗯、子贤，那都是过去的事了。我想知道，告诉我好吗？那是我上学的时候。我要教功课，做模型房子。当时的我住在舅舅家里，不太方便，怕磨木头，把家里给弄脏了。萧山就给我找了这么个木工房。木工房的主人是一个老头，萧山认识他。孙波，孙波，哎，哎。孙伯伯，啊，孙伯伯来了，哎，哎，我这刚收拾好，正准备走来。记住了啊，要用功学习，别光顾了谈恋爱。少壮不努力啊，老大可要吃苦啊。遵命，遵命。啊，不谈无用的恋爱，只做有用的功课。谢谢孙伯伯。你别谢我，我可是毫不客气的收了你那男朋友送给我的几瓶陈酿老酒啊，我才肯把这房子借给你们的。你要谢。就谢他吧，啊，好了，不说了，我走了啊。孙伯伯再见，再见，孙伯伯。你在这里做功课，他就一直在边上陪着你吧。这里地段太偏了，他是担心我一个人。你们一起做房子的时候，应该是共同梦想着未来，共同梦想着你们以后的家就是这个样子的吧。子贤，不要再说了，我说了。我和他都已经过去了，他现在是跟你在一起。可是他从来没有提过我们的将来，他从来都没有提过要结婚，我们是没有将来的。对不起，我自己已经够难受的了，不应该让你也难过，何况你还这样的帮我。没关系，如果。你心里难受的话，我可以帮你一起分担。哦，当然，如果你允许的话，我们可以等会儿再走吗？我现在这个样子，出去太丢人了。当然可以。莫先生，童小姐回来了没有？童小姐还没有回来，要不要我给她打个电话？啊，不用了
我们走吧。对了，你跟穆振飞打过电话吗？没有，我都是让他同学打听的，一时把他给忘了。说不定他和肖申有联系的。对，快打给他问问。喂，学长，是我，子贤啊。哼，子贤，什么事啊？嗯，肖申最近找过你吗？你有见过他吗？没有，怎么了？他姥姥去世了。可能是因为太伤心，一个人不知道跑到哪里去了。应该不会出什么事，你别太担心了。他那么大人了，会照顾好自己的。我也帮你打听一下，有消息马上通知你。嗯，谢谢，再见。那我们走吧。不好意思啊，呃，找我来有什么事吗？我们就是想问问，最近加价了没有？你打算再聘用我？我告诉你啊，如果再犯一次错误，我就剥了你的皮。我要是再犯错误的话，我自己跳下去淹死算了。好，言为定啊。好，帮我查个人。小姐回来了啊，没事，你们继续玩啊。不是的，其实刚才一直在等您回来，我只是陪莫先生练习一下而已。莫先生进步神速呢。莫先生，可以准备晚餐了吗？好、啊。你怎么迷上打游戏了？其实这种东西一点都不难。坐。你想跟我对打？我是不是太快把你打败了？再来。怎么，很爽是不是？像报了仇一样吧？是啊，很爽啊！玩别的我玩不过你，玩这个，你永远都不是我的对手。再来，再来。怎么了？有话好好说，都别生气，没事的，没事的。
，有心事啊？出去一会儿怎么了？发生什么事了？没有啊，就是朋友的一些破事。要吃饭了，我去洗把脸。小七，科技公司的合同弄好了，他们发过来，我看了一下，有些条文我做了一些修改，明天他们再发给我，如果没什么问题，我就发给你。另外，你要的东西我已经弄好了。这么快？真的不好找，假的还可以。我是加了钱让师傅连夜赶工的。我叫好了快递，明天你就可以收到了。好的，谢谢。再见。拜拜。说好了，今天我请客，你们怎么又抢了？为什么今天非要你请客呢？啊、呃，我不是说了吗？明天我就走了，所以说该我请。就是说嘛，明天呀你要走了，所以呢我们请。嗯，给你送行。切，莫太太，后天我也要走了，我老公这边的生意也谈完了，现在就剩下你一个人，也没人陪你，你还不打算回去吗？这挺好的，我想再玩两天。放心吧。咦，莫太太，那不是你老公吗？哟，还遇了老公啊！啊。你们好。你好。你好。妈，你怎么来了？媳妇儿，别来无恙吧。啊，挺好的。原来是一家人团聚啊，来喝茶。是啊。我妈听人说，这里的茶是本地最好的。非要我带他过来喝。你才刚出来，看来现在又要进去了，还啰里啰嗦的。人家一家人团聚，你就识趣一点。对对对，莫先生、莫老太太，我们就先走了，你们慢慢聊啊。好，拜拜，拜拜，再见。永飞，你过去喝茶好不好？好。我以为你在家呢，我来这里是为了看我妈。我来这儿是为了看珍妃，老公请。瞧你一言女的，倒是我不对了，别怪她，是我不好。我是因为应聘回来讲学，也想着是该回国了，也想看看你们。可是我事先没有通知她，我是人回来了，安顿好了再告诉她的。她也是昨天晚上才从上海赶回来的。原来是这样，我这个媳妇儿还真伶俐，十年没见了，一眼就认出我这个老家伙了。妈，其实这几年我一直心里惦记着你。十年前我跟少卿结婚，您就没有回来主持大局；十年之间也没回来看过我，我就想，是不是我哪做的不好，您不喜欢我这儿媳妇儿呢？别说你了，这十年来，连我也没有见上几面。然后呢？突然说回来就回来，好好好，我两个都不喜欢，我连我儿子我也不喜欢，媳妇儿，谁叫你消气了吧？媳妇儿，你怎么老盯着我的戒指看呢？你喜欢？啊，戒指好漂亮啊！他送我的，可我一个老家伙怎么会戴这种玩意儿呢？所以就一直没戴啊。昨天晚上他陪我吃饭，看我没戴上，不高兴了，所以今天我就一直戴着。他一走啊，我就脱下来了。小倩对您真好，他没有送过我戒指吗？那你喜欢，拿去啊。不过尺寸可能要改改。妈，这是我送你的。我的东西。早晚还不是他的，妈，这是他的一片孝心，你就留着带吧。嗯，好。
好好好，当我没说。您住哪儿啊？啊，这边大学已经帮我找好一栋房子了。明天你有空吗？我陪你到处转转。哎呀，真不巧，我明天要去北京呢，那边的大学也请我过去几天。啊，等我回来，我们再好好聚一聚，好吗？当然好。你呢？哦，我明天去上海，科技公司的事也谈得差不多了。明天我去签个约，然后就直接回家。你呢？我也回家吧，你买吉彦龙航班啊，咱们可以一起去机场。好啊。你住哪儿啊？酒店吗？没有，他昨晚住我那儿，唠叨了一晚上，我都快疯掉了。今晚啊，你快把他领回去，我乐得清净。你呢？你又住哪儿？正飞家。哎，姐，解放，快进来！你在做饭啊？是啊。难得你们两个一块过来，我亲自下厨，马上就有的吃了。来，里面坐。好。你们先坐啊。哦，振飞，嗯，你的书房能不能借我用一晚？我为了赶过来看我妈，很多文件都没有处理呢。怎么，不可以啊？借给他吧。那你睡我房间，书房没有床。我睡客厅，不用了，你帮我准备一套被子枕头，我累了躺地上就好了。好，那听你的，你们先坐，我去弄饭啊。嗯，你先坐会儿，我去找振飞聊两句。我也去。我是让他回远中上班，你在旁边我怎么说？哦，如果他不回去，就用绳子把他绑回去。你怎么跑这儿来了？怪脏的。来谢你啊。事情都解决了？应该是吧。其实我也没做什么，只不过是把我姐姐每天去哪儿都告诉了你而已。谢了。别太闲了，啊。<笑>那个戒指你送给婆婆了，是啊。我当时问的时候，你怎么不说呢？你也没有问我送给谁了，怎么，连我妈的醋你也吃啊？如果你喜欢那戒指的话，要不就让我妈送给你吧，反正她也这么说了。我才不要呢，又不是送给我的。那你想要什么？我想让你多点时间回家。姐，吃饭了。爸，我来了。吃饭吧。嗯。振飞这房子哪都好，就这书房太难看了。吃饭吧。我做的排骨，你买的吧？我做的，有进步，有进步，真是不错，好吃啊！再来一块。
，这间书房啊比较奇怪，风格和整个房间一点都不搭。不过啊，我还挺喜欢的。张太太吧，哎，你好，哎，你好，呃，我给你打电话呢，是想问一下那个戒指的事儿。你考虑的怎么样啊？对不起啊，那戒指我不想买了。啊？呃，哦，为什么呀？没有为什么，我就不想买了。我是真心实意想把这枚戒指卖给你，张太太，不是已经有人出更高的价钱吗？你就卖给他吧，别再纠缠我了。哎呦。我不是真心的想交你这个朋友吗？我跟你说，我老公啊是死活要把那枚戒指卖给另外那个人，我就死活不肯。我让他再等两天。今儿啊，我也是趁着他不在家，偷偷给你打电话的。我是说实话，像您这么有钱的人，本来我也是高攀不上的。但是我就是觉得你这个人呢，很实在，说话呢也和气。想把东西卖给你，再说呢，呃，我我也难免以后啊有事情呃要麻烦你。我不是听说你也是在国外留学回来的吗？那现在呀、啊，我家女儿也要出国去留学，学校嘛也没有选到什么特别合适的，所以我还想请你帮我推荐推荐好学校呢，江太太。我真的不知道怎么帮你，那只戒指我已经没兴趣了，况且也不知道来历。我不是跟你说过的吗？呃，那个枚戒指啊，是我外甥女的男朋友送给我的见面礼。真的，我没骗你的。他那个男朋友呀，看上去就是有头有脸的，就是我一时忘了他姓什么。哦哦，你等等啊，哎，帅帅，你记不记得你姐姐那个男朋友姓什么？姓莫呀。莫莫莫少谦，叫莫少谦。睡了没？还没呢。礼拜一你可以上班了。那件事解决了。解决了。今天晚上我不回来了，明天一大早就走。哦，我知道了。您还有话跟我说吗？没什么了，你也早点休息吧。嗯。嗯什么事、啊？没事。明天还要早起，早点休息吧，别忙坏了。知道了，你也早点休息。谢谢。是林小姐吧，请坐。先请问点心，不用了，谢谢。你找我有什么事吗？我不认识你啊。你认不认识我没关系，你认识同学吧？你知道她已经有男朋友了吗？不知道啊。
她男朋友是我老公。三观还没掰对下来呀、啊，不错嘛你。对，对不起。再给我练习一天，我能打赢你。你好，请问你要点什么？咖啡。好的，请稍等。妈，今天几点的飞机飞北京啊？骗你们的，我是不想再见那个儿媳妇儿。你们呢？哦，他临时有几个太太，约他去云南旅行，今天一大早就走了。我就多留一天，明天回去。你不是急着要去上海吗？其实不去也行，那边的合约和解已经弄得差不多了，明天我直接回远中就行了。陈后说的没错，你总是争取时间留在这里，是为了同学吧？哪有？陈后还在生你的气吧？看来你不把同学赶走，他对你是不依不挠的了。这是我的私事，他管不着。他就好比，一心扶助落难太子重夺皇位的死谏忠臣，对于他来说，你的事儿就是他的事儿。妈，你放心了，我又不是小孩子，什么该听他的，什么不该听他的，我心里有数。又不是真的，亏你还带着。即可乱真啊，有模有样的，带着娃娃也好。如果不是即可乱真。怎么能骗得过他？瞧你，戒指的事情解决了，整个人都轻松了。我就没有紧张过。你看，他是真的相信了吗？他再怀疑我，他也不会怀疑你。当心点吧，我这个媳妇儿可不是省油的灯，他心里怎么想啊？难说。他除了能闹出一些事来，还能做什么？坦白说，我是不喜欢同学，但我怎么也不会想到他会是这样一个人，竟然和一个有妇之夫交往。我也没有想到我丈夫会背叛我。你为什么要告诉我这些？你先回答我，你担不担心你的男朋友被他抢走？他叫萧山，对吧？你怎么会知道？你找人查我？我找人查了同学身边的所有人和事情。请原谅我的不择手段，我只是想挽回我的男人。如果这个男人的心都不在你身上了，你还留得住吗？你先回答我，你担不担心这个男人被抢走？有，我每一天都在担心。所以，我们是应该坐以待毙，眼巴巴的看着男人被抢走呢，还是应该联手一起合作，留住我们心中的爱？那你想我怎么做？童小姐回来了。嗯。莫先生在书房里呢。他不是走了吗？他说明天才走，今天你刚走没多久他就回来了。那你跟他说我去哪儿了吗？我说你去同事家加班，问他要不要给你打电话。他说不用了，谢谢。我明天早上七点半的飞机。哦，对，那个专案执行计划书什么时候能给我？那这样吧，你晚上给我发过来，我在飞机上面先看一看。好，明天见。回来了。因为之前请了几天假，所以今天去月英家加班了。你怎么回来也不跟我说一声，我好早一点回来吗？如果你的同事是个男的，我保证你会马上接到我的电话。我怎么敢呢？去换衣服吧，穿漂亮点我们去吃饭。你又要带我去见什么人啊？放心，就我跟你两个人。当然，如果你想见我的小舅子，我可以帮你约他。哦，那我们去哪里吃饭？不会去你不想去的地方，这样可以了吧
。那我去换衣服。哎，看看喜不喜欢。喜欢，谢谢。那我去换衣服了怎么不说话？你也没说话呀。我看你心里憋得慌。有什么想说的？我明天真的可以去上班了吗？我昨天晚上不是跟你说过了吗？是啊，可是……我说事情已经解决了，那就是解决了，没什么好担心的。怎么，不相信我？没有啊，你从来都是说到做到。你说没什么好担心的，那就没什么好担心的了。那你有没有什么想问的？比如，我太太是怎么发现那个戒指的？是我舅妈拿着戒指去找买家，结果那个买家正好是你太太。我已经问过我舅妈了，不过她以为我只是随便问问的。难道你不想知道我是怎么解决戒指这件事的吗？如果我问了，你会说吗？不会。所以我不问啊。跟了你三年，从你身上，我学会了一件事，那就是能不问的就别多问。那为什么到现在你还没有学会，我不喜欢你做的事情，你就不去做呢？那个戒指给你惹来了麻烦，我去找舅舅要回来好吗？你又不稀罕那戒指，要回来干什么？我……算了，就让你舅舅捡了这个便宜算了。我舅舅不是因为贪钱，他只是想弄点钱给我表妹出国读书。是这样，那就好了。谢谢。我才刚夸你聪明，原来你还是那么笨。像你舅舅这样的人，你还要处处为他着想。你别侮辱我舅舅好不好？如果他是一个好人，你今天会坐在这里吗？那个戒指是你花钱买的，我只是慷他人之慨。那么你的身体呢？你的自由呢？你当初说过，如果我乖乖的听话，有一天你厌倦我了，你就会放我走的。否则，你这一辈子都不会放过我。是啊，那要怎么样？如果我不听话，惹你生气了。你这一辈子都不会放过我，但是如果我听话了，哄得你开心了，你又不会厌倦我了。即使有一天你厌倦我了，我也已经人老珠黄了，到头来还是一辈子。这根本就是一场不公平的游戏。谁告诉你这世界上有公平的游戏的？如果这个世界有公平的话，那我就不会遇到你。再陪我喝一杯吧。你不怕我又喝醉了？大不了
，我就把你扔在路边算了。那就喝吧。请问需要来点什么？再来一瓶。啊，好的。胡小姐，胡小姐。莫先生的衣服，谢谢。少谦，少谦，你的衣服今晚有风和凉的，穿上吧。你穿吧。那你呢？悲伤靠近，人世间太多事，我却不能为你抵挡抗拒。冷不冷？爱与不爱，谁能决定？你已是我不会唯一，千山万水的飞翔，却会。千山，心默默呼喊。这，这就是我的，给你，谢谢。有没有想过生小孩啊？什么？干什么？吓成这样？我又没说让你帮我生小孩，我哪有那个资格？你当然没有这个资格，所以你最好给我小心点，别出什么意外，别想用生小孩来要挟我。我不会。最好。喜欢的要把他搬到别的男人家里，我应该高兴还是生气？嗯，我真的不知道你在说什么，我们进房间好不好？